みなさんこんにちは茨城オンラインスタディの時間ですこの動画は小学校三年生の国語もちもちの木一時間目の内容です今日の目当ては学習の見通しを持つということですもちもちの木の学習は全部で十二回あります単元の目当て、文章を読んで中心人物の性格を想像し、感じたことをまとめることができるように学習を進めていきましょう。前時間の学習では、はじめに、国語辞典などを使って言葉の学習をします。次に、その時間の学習の目当てをつかみましょう。そして、教科書やノートを使いながら、学習の課題に取り組みます。学習の課題では、動画を止めて、自分で考える時間を大切にしましょう。最後に、振り返りをしていきます。皆さん、学習の流れがわかりましたかここで、動画を止めて、単元の目当てをノートに書いておきましょう。もちもちの木を読む前に、皆さんは、もちもちの木はどんな木だと思いますかおれない木。柔らかい木。お餅がなる木。一体どんな木なのでしょうか本文を読む前に、想像してみましょう。教科書の40ページを開きましょう。もちもちの木の文の特徴について確認します。物語の絵画文以外の文を字の文と言います。その字の文を語る人を語り手、と言います。もちもちの木では、この語り手が登場人物の様子を詳しく語っています。物語に出てくる人物がどのような人物かを想像するときは、字の文と会話文、それぞれからわかることを合わせて想像しましょう。ここで動画を止めて、もちもちの木の文の特徴についてノートに書いておきましょう。言葉の学習です。教科書の42ページを開きましょう。国語辞典を使って1行目、臆病の意味と使い方を調べましょう。4行目、接近の意味はトイレのことです。動画を止めてノートに書いておきましょう。教科書42ページから本文を読みましょう。読み終わったら動画を止めて、3行から5行くらいでノートに感想を書きましょう。感想は書けましたかもちもちの木は本当にあるのか見てみたいな。豆田の昼間は威張っているところが面白いな。豆田は爺様のために走り続けててすごいと思う。自分も人のために頑張りたいな。似たような感想はありましたかそれでは本次の振り返りをしましょう。この単元の進め方がわかりましたか次の時間に頑張りたいことは何ですか
ノートに書きましょう。これで小学校3年生の国語、もちもちの木、1時間目の学習を終わります。